टाइप टू जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसके एग्जांपल में बात करूं टाइप टू क्या नाम बोला हमने टाइप टू को साइटोलाइटिक रिएक्शन साइटोलाइटिक रिएक्शन ये जो साइटोलाइटिक रिएक्शन है इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका एक मिनोमिक्स रहता है टीई एच डी पी एच ये इसके एग्जांपल रहते हैं यहां पर टी जो रहता है टी इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं और अगर मरीज को रिएक्शन हो गया ट्रांसफ्यूजन की वजह से और पूछे वो कौन सी रिएक्शन है तो वो टाइप टू रिएक्शन है इमीडिएट में आती है भी तीन आती है इमीडिएट में टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री तो इमीडिएट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ई का मतलब होता है एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस जो होती है वो आर एच इनकम्फर्टेबिलिटी होती है नेगेटिव मदर और पॉजिटिव बेबी सेकेंड बेबी के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है मदर के रूप में एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस एच को यहां पे हम डिनोट करते हैं हिमोलाइटिक 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 एनीमिया हिमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी का नंबर में कम होना आरबीसी टूटी देखो इसका नाम दिया हमने साइटोलाइटिक तो साइट टूटती है तो आरबीसी टूट जाए तो उसको बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया अगर डब्ल्यू टूट जाए तो उसको हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइटोसिस ग्रेन्यूलोसाइटोसिस मतलब डब्ल्यू का नंबर का कम होना या न्यूट्रोफिलिया भी बोलते हैं और प्लेटलेट कम हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बो साइटोपनिया तो ये चार तीन चीजें होती है इसी के अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया एक साइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपनिया हिमोलाइटिक एनीमिया का मतलब आरबीसी का कम होना एक साइटोसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का कम होना और थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब होता है प्लेटलेट का नंबर कम होना डी जो होता है वो ड्रग इंड्यूज हिमोलाइसिस कोई दवाई दी आपने ड्रग दी और उसकी वजह से इंड्यूज हिमोलाइटिक हिमोलाइसिस तो भी ये किस्म आएगा टाइप टू के अंदर पी का मतलब एक बीमारी होती है स्किन की पेम्पिगस वलगरिस पेम्पिगस वलगरिस और पेम्पिगस वलगरिस बीमारी जो होती है वो भी टाइप टू में आती है और एच का मतलब यहाँ पे होता है हर हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस हो गया हिमोलाइटिक एनीमिया एक एरोसाइटोसिस और थोम्बोसाइटोपनिया हो गया ड्रग इंड्यूज हिमोलाइसिस हो गया पेम्पिगस वलगरिस यहाँ पे डिजीज हो गया और ये जो एच है इसका मतलब अगेन है हिमो हिमोलाइसिस 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 का मतलब किसी भी तरीके से आरबीसी का टूटना हिमोलाइसिस के अंदर आता है तो टी एच डीपीएच ये हमने बोला यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हिमोलाइटिक एनीमिया एग्लोसाइटोसिस या थोमोसाइटोपनिया ड्रग इंड्यूज हिमोलाइसिस पेम्पिगस वलगरिस और लास्ट वन इज द हिमोलाइसिस ये थी टाइप टू के एग्जाम्पल अब हम बात करें टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप थ्री जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप थ्री Uh, उसको हमने बोला आर्थस रिएक्शन टाइप थ्री को हमने क्या बोला आर्थस रिएक्शन तो ये जो एग्जांपल हमने पढ़े टाइप वन और टाइप टू के थे अब टाइप थ्री जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है ये भी इमीडिएट होती है और इसको हमने नाम दिया आर्थस रिएक्शन आर्थस रिएक्शन आर्थस रिएक्शन जो होती है इसके एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है सेल वॉल के ब्लड uh, के अंदर जो ब्लड वेसल है उसको uh, जो है इन्फ्लामड करता है और उसकी वजह से ज्वाइंट पेन और फीवर इसमें मेन सिम्टम होते हैं रिएक्शन है जॉइंट पेन और फीवर मरीज को होते हैं बीमारी की बात करें इसमें कौन कौन सी बीमारी इसका हिस्सा बनती है तो इसका मिनोमिक्स हम पढ़ते हैं आर एन एस एस ये चार डीजी इसके अंदर आती है आर जो आ, है इसको हम डिनोट करते हैं आर ए रिमोटोइड रूमेटोइड आर्थराइटिस रूमेटोइड आर्थराइटिस रूमेटिक फीवर एक बीमारी होती है और उसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है रूमेटोइड आर्थराइटिस एन यहाँ पे होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेप्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक बीमारी है नेप्रोटिक सिंड्रोम तो नेप्रोटिक सिंड्रोम एग्जांपल है टाइप थर्ड रिएक्शन का एस यहाँ पे है एस एल सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोस स्किन की एक बीमारी है सिस्टमिक ल्यूपस ल्यूपस एरिथमेटोस एरिथमेटोसिस ये स्किन की एक बीमारी है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस और एस जो है इसको हम बोलते हैं सीरम सिकनेस सीरम सिकनेस सीरम सिकनेस तो चार एग्जांपल हमने लिए रिमेटेड आर्थराइटिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप थर्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ टाइप थर्ड रिएक्शन सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप थर्ड रिएक्शन और सीरम सिक्स मैक्स इज द एग्जांपल ऑफ टाइप थर्ड रिएक्शन टाइप फोर रिएक्शन ये तीनों थी इमीडिएट टाइप वन इमीडिएट टाइप टू इमीडिएट टाइप थर्ड इमीडिएट इमीडिएट रिएक्शन के एग्जांपल में क्या क्या पड़ा था टाइप वन के अंदर फूड एलर्जी एलर्जी राइनाइटिस एटोपिक डर्माटाइटिस अस्थमा और इसके अलावा ड्रग एलर्जी और टाइप टू रिएक्शन में हमने पढ़ा था इमोलाइटिक रिएक्शन 
और साइकोलाइटिक जिसको हमने बोला और उसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जितनी भी होती है या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस एक बीमारी थी आरएच इनकम्पेटेबिलिटी को बोला या इमोलाइसिस इमोलाइटिक एनीमिया जो होते हैं थ्रोमोसाइटोपिनिया जो होते हैं एक एग्लोसाइटोसिस होता है इसके अलावा ड्रग इंड्यूज इमोलाइसिस अगर वहां पे हो जाए या पेम्पिकस वलगरी से एक बीमारी की हमने बात की वहां पे और इमोलाइसिस जो होते हैं तो इन ये टाइप टू के एग्जाम्पल है टाइप थ्री के अंदर हमने पढ़ा जो है एक बीमारी हमने पढ़ी रिमोटेड आर्थराइटिस जो कि रिमेटिक फीवर का एक कॉम्प्लिकेशन है इसके अलावा नेप्रोटिक सिंड्रोम हमने वहां पे एग्जांपल में पढ़ा और सीरम सिकनेस और इसके अलावा हमने एक बीमारी पढ़ी थी सिस्मिक ल्यूपस एरिथमेटोस जो कि स्किन का एक बीमारी है ये टाइप थर्ड रिएक्शन होता है अगला डिलेड रिएक्शन के अंदर टाइप फोर रिएक्शन आता है टाइप फोर जो होता है ये डिलेड रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है ये डिलेड और ये जो डिलेड रिएक्शन होते हैं इनके अंदर जो है बेसिकली एग्जांपल की मैं बात करूं रिलेट का मतलब ये तुरंत नहीं होता है अचानक से रिएक्शन सो नहीं होता है कुछ टाइम के बाद में होता है ज्यादातर ये 48 टू 72 टू अवर्स के बाद में मरीज की बॉडी के अंदर रिएक्शन हमें पता चलती है लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन थे वो हतात होते हैं जैसे ही आपने मरीज को ट्रांसफ्यूजन किया ब्लड उसी समय हो गई टाइप टू रिएक्शन थी जैसे ही मरीज को आपको कोई एंटीजन गया बॉडी में और उसका एंटीबॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और आईजीई रिलीज किया और उसके ब्रोंको स्पाज हो गया सांस में दिक्कत होगी अस्थमा के मरीज इमीडिएट रेस्पॉन्स आते हैं कुछ ही मिनट्स के अंदर ये रेस्पॉन्स आ जाते हैं लेकिन ये जो टाइप फोर रिएक्शन है ये सेल मीडिएटेड रिएक्शन है सेल को रेस्पॉन्स देने में टाइम लगता है तो इनको डिलेड रिएक्शन में रखते हैं और इस डिलेड रिएक्शन के एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं तो इसको एक मिनोमिक से मैं लिखता हूं एस एस एम और एम ये इसका मिनोमिक्स है एच होता है अर्पिस सिंप्लेक्स वायरस एस होता है स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स एम होता है यहाँ पे मीजल्स जिसमें रेसेज बनते हैं इसका एग्जाम्पल है और एम जो एक इंपॉर्टेंट है मोनटॉक्स टेस्ट मोनटॉक्स टेस्ट टीबी का टेस्ट होता है आपने देखा होगा 48 एट टू सेवेंटी टू आवर्स बाद में रीडिंग चेक करते हैं तो अर्पिस सिंप्लेक्स वायरस स्मॉल पॉक्स मीजल्स एक बीमारी है मीजल्स रूबेला रूबियोला वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके अंदर स्किन के ऊपर रेसेज बनते हैं है ना रेसेज बनने से पहले कॉपलिक स्पॉट बनता है माउथ के अंदर ये इसकी खास निशानी होती है मीजल्स की और मोनटॉक्स टेस्ट मोनटॉक्स टेस्ट टीबी का जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है सेंसिटिविटी टेस्ट है और मोनटॉक्स टेस्ट जो होता है वो स्किन टेस्ट के अंदर काउंट होता है है ना तो ये सारी जो रिएक्शन हम चेक करते हैं स्किन के अंदर चेक करते हैं टीबी की बीमारी को डायग्नोस करने के जो टेस्ट होते हैं वो सारा किसमें आता है टाइप फोर रिएक्शन में ये डिलेड रिएक्शन के अंदर आता है तो चार तरह का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री और टाइप फोर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट था हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या होती है और क्या इसके टाइप होते हैं और किस रिएक्शन में कौन सा एग्जाम्पल होते हैं सीधे सवाल आते हैं आपको एक मोटा मोटा कंसेप्ट याद रखना है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट uh, है ये